நம்ம ஊரில் இந்த டைஃபாய்டு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயமா பார்க்கப்படுது ஏன் இது வருது இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வார வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பத்தி விளக்கம் வீடியோ வாயிலாக வெளியிட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை எல்லாம் பார்க்க விரும்பினா தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடிவைக்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான உடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் என்டரிக் ஃபீவர் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் டைஃபாய்டு ஃபீவர் என்டரிக் ஃபீவர் அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க இதற்கான காரணம் ஒரு பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா கிருமியோட பேரு சால்மொனல்லா டைஃபி கரெக்டாக சொல்லணும்னா சால்மொனல்லா என்டெரிக்கா அதுக்கு அடியில் டைஃபி இதுக்கு கூட பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கிருமி சால்மொனல்லா பேராடைஃபின்னு சொல்லுவோம் அது கூட இந்த என்டெரிக் ஃபீவரை உண்டாக்கும் இது எப்படிங்க வருது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுறது இது மாசுபடிந்த அல்லது கண்டாமினேட் ஆன ஃபுட்டு உணவு மற்றும் தண்ணீர் அசுத்தத்தினால் மட்டும்தான் இந்த நோய் பரவுது கூட அந்த டைஃபாய்டு வந்தவரோட நெருங்கி பழகி இருந்தீங்கன்னா அதன் மூலமா வரலாம் மற்றபடி மெஜாரிட்டி இது எப்படி வருது உணவு மற்றும் தண்ணீர்ல இருக்கிற மாசுக்கள்னாலதான் வருது எப்படி இந்த டைஃபாய்டு வந்தவங்க அவங்களோட மலத்திலையும் சிறுநீர்லையும் இந்த டைஃபாய்டு கிருமி வெளியில வந்துட்டே இருக்குங்க சோ இந்த மலம் சிறுநீர் கண்டாமினேட் ஆச்சு நம்ம தண்ணீர் சோர்ஸ் தண்ணி குடிக்கிற இடத்துல அவங்க மலம் கழிச்சாங்க இப்போ ஊர்ல குளத்துல அவங்க மலம் கழிக்கிறாங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருந்தே நம்ம தண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன இருக்கும் இந்த டைஃபாய்டு கிருமி அந்த தண்ணியில இருக்கும் அதன் வழியா நமக்கு உள்ள போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இதே மாதிரிதான் ஒரு காய்கறி அங்க வந்து மலம் கழிக்கிறாங்க சிறுநீர் பேசிருக்காங்க அந்த கிருமி அந்த காய்கறிகள் இருக்கு நம்ம சரியா வாஷ் பண்ணல அந்த உணவை குக் பண்ணல ஒரு பழத்தை நம்ம கிளீனா கிளீனா இல்லாத நிலையில சாப்பிடுறோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் டைஃபாய்டு கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள போகும் இப்படி டைஃபாய்டு உள்ள போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நம்ம நோயெறும்பும் காலம் இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் உள்ள போய் அது ரத்தத்துல கலந்து மல்டிப்ளை ஆகி பெருகி அது சிம்டம்ஸ் வெளியில அறிகுறிகள் காசு பண்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஒரு மாசம் கூட ஆகலாம் அதாவது இந்த தவறான உணவு நம்ம சாப்பிட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு கூட நமக்கு அறிகுறி தெரிய வரலாம் என்ன முதல்ல தெரியும் ஜுரம் வரும் ஜுரம் முதல்ல லேசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் போக போக அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அதிகமான ஜுரம் தலைவலி உடல் வலி டயர்டா இருக்கிறது கூட வயிறு சம்பந்தப்பட்ட சிம்டம்ஸ் அதாவது வயிறு வலிக்கலாம் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு டயரியா பேதி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வயிறு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் இதெல்லாம் இருக்கலாம் இதுல நம்ம நோயை கண்டறியல நம்ம சரியா ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னா இது அப்படியே தொடர்ந்து மோசமாகி இதனால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ல போய் நிற்கும் டைஃபாய்டு சாதாரண நோய் நம்ம இலகுவா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மையில இது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொண்டு போய் விடலாங்க அதாவது அஹ் வயிறு இந்த வயிறுல தான் கோளாறு ஆரம்பிக்குதுங்கிறதுனால இந்த குடல்ல அப்படியே ஓட்ட விழுந்துடலாம் பர்ஃபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளீடிங் குடலுக்குள்ள ரத்தம் கசியலாம் அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள ர உடம்புக்குள்ள ஃபுல்லா இந்த கிருமி பறவை செப்சிஸ் அப்படிங்கிற நோய் உண்டாகலாம் அல்லது லங்ஸை இன்வால்வ் பண்ணிச்சுன்னா நிமோனியா உண்டாகலாம் இருதயத்தை பாதிக்கலாம் பிராக்டிக்கலா நம்ம உடல் உறுப்புகள் அனைத்தையுமே டைஃபாய்டு கிருமி பாதிக்கக்கூடியது தான் சரி அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா அவங்க ரெண்டு விதமாகவும் அதாவது டெஸ்ட்டும் பண்ணுவாங்க உங்களை செக் பண்ணியும் பார்ப்பாங்க செக் பண்ணும்போது வாயில ஒரு மாதிரி வெள்ளையா படிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் உங்க மண்ணீரல் கல்லீரல் வீக்கம்லாம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க கூட உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க பட் கூடவே ரத்தத்துல டெஸ்ட்டுகளும் பண்ணுவாங்க நம்ம பொதுவா பாக்குற இந்த வைடால் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் ரொம்ப அக்யூரேட் கிடையாது ரத்தத்துல கல்ச்சர் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இந்த கிருமி அப்படியே வளருதான்னு செக் பண்ணி பாக்குறது இதன் மூலமா இந்த நோய உறுதியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சா எப்படி சிகிச்சை கொடுக்க போறாங்க இதற்கு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் தான் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா இது பாக்டீரியா அதை கொள்றதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் தான் கொடுத்தாகணும் சமயத்துல என்ன ஆகும்னா இந்த மருந்துகள் கொடுத்து கூட ஜுரம் சரியாகிறதுக்கு நாலஞ்சு நாள் ஆகலாங்க அதுவும் மருந்துகளோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மருந்துகளை கரெக்டான டோஸ்ல போடணும் கரெக்டான குறிப்பிட்ட டியூரேஷனுக்கு போடணும் இது ரெண்டுமே பண்ணலன்னா இந்த டைஃபாய்டு கிருமி இந்த மருந்துகளுக்கு எதிரான எதிர்சக்திய இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அதை வந்து அது வந்து டெவலப் பண்ணிக்கும் 
இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுல டைஃபாய்டு கிருமி பேர் போனது அதனால் நம்ம ஒழுங்கான டோஸ் போடலை மூணு நாள் ஆச்சு சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருந்து மாற்றணும் டோஸை கம்மியாக சாப்பிட்டோம் அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அல்லது ஷார்ட்டாகவே முடிச்சிட்டோம் டாக்டர் பத்து நாள் மருந்து போட சொன்னாங்க நாலு நாளில் சரியாயிடுச்சுன்னு நிறுத்திக்கிட்டோம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகி நமக்கே தான் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சேரும் காம்ப்ளிகேஷன் வந்துட்டா ஒன்று ஹாஸ்பிட்டலில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அல்லது இன்ஜெக்ஷன் வழியாக மருந்துகள் அந்த மாதிரிலாம் தேவைப்படலாம் அதனால் டைஃபாய்டுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை உரிய டோஸில் உரிய டியூரேஷனில் சரியான டயக்னோசிஸ்க்கு பிறகு எடுத்துக்கணும் இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி இதை தடுக்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன வழியில் வருது தண்ணி உணவு மூலமாக தான் வருது அப்போது தண்ணீர் சப்ளையை சுகாதாரமான முறையில் வச்சுருந்தோம்னா அதே மாதிரி உணவை சுத்தமான முறையில் ஹேண்டில் பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் செஞ்சுட்டு நம்ம தன் சுத்தம் பயணம்னா அதாவது மலம் கழிக்கிறோம் யூரின் போகிறோம் அப்படின்னா அதற்கு பிறகு சுத்தமாக கைகளை கழுவியிருந்தோம்னா இதெல்லாம் செஞ்சாலே டைஃபாய்டு ஃபீவர் வரத தடுத்துடலாங்க வளர்ந்த நாடுகளில் டைஃபாய்டு நோய் ரொம்ப அதிசயம் அதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அதிசயமான நிகழ்வாக தான் பார்ப்போம் யாருக்காவது ஜுரம் வந்துச்சுன்னா யாருக்காவது டைஃபாய்டு ஜுரம் வந்திருக்குன்னா அவங்க இந்த மாதிரி நம்மளை மாதிரி வளரும் நாடுகளுக்கு வந்து போனால் தான் வரும் அப்படின்னு அவங்க பயப்படுவாங்க எப்படி அவங்களோட இந்த சுகாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த டைஃபாய்டு கிருமியை டைஃபாய்டு ஃபீவரை தடுத்துட முடியுங்க கூடவே இதற்கு தடுப்பூசிகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கட்டாயமாக இருக்குது ரொம்ப காலமாக இருக்குது முதல்ல வந்த தடுப்பூசிகள் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இல்லாததுனால நாற்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் தான் எஃபெக்டிவாக இருந்ததுனால நிறைய ரிசர்ச் போய்கிட்டே இருந்தது சமீபத்தில் டைஃபாய்டு கான்ஜிகேட் தடுப்பூசி அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு இது மற்ற பழைய தடுப்பூசிகளை காட்டிலும் மோர் எஃபெக்டிவ் ஆனது ஆனால் எந்த ஒரு தடுப்பூசியாக இருந்தாலும் தடுப்பு நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் எதுவுமே நூறு பர்சன்ட் கிடையாதுங்க அதனால் நம்மளோட தன் சுத்தம் பேன்றதுங்கிறத நம்ம மறக்கவே கூடாது ஆமாம் கூடவே தடுப்பூசி போட்டும் நம்மளால் தடுத்துக்க முடியும் இதை ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே போட்டுக்க முடியும் சம்டைம் சில தடுப்பூசிகள் சில டைஃபாய்டு தடுப்பூசிகளுக்கு குறிப்பிட்ட காலம் கடந்துருச்சுன்னா திரும்ப பூஸ்டர் டோசஸ் தேவைப்படலாம் உங்கள் மருத்துவரை அணுகுனீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் செய்வாங்க எந்த தடுப்பூசி எப்போ போடணுங்கிறத பற்றி மொத்தத்தில் இந்த டைஃபாய்டுங்கிறது முற்றிலுமாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண வியாதி நம்ம தன் சுத்தம் பேணுதல் மூலமாகவே தண்ணீர் மற்றும் உணவு மாசுபடாமல் பார்த்துக்கிறதன் மூலமாகவும் கூட தடுப்பூசியோட ஹெல்ப்போடையும் கட்டாயமாக இதை தடுத்துக்க முடியும் இது இந்த நோய் வந்த பிறகும் இதை சரியான முறையில் டயக்னோஸ் செஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டான டோஸ் டியூரேஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் வெளியில் வந்துட முடியும் இன்றைக்கி இந்த டைஃபாய்டு ஃபீவரை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை உங்கள் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி